কেমন আছেন সবাই তো আজকে আমরা আমাদের চাকরি পরীক্ষার চাকরি পরীক্ষার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক যেটা নদী নৌকার অঙ্ক চাকরি পরীক্ষায় খুব বেশি পরিমাণে আসে তো সেটার পুরোপুরি বেসিক সহ আমরা অঙ্ক সলভ করব গত ক্লাসটা আমরা করেছিলাম নদী নদী নৌকার আগের পার্টটা মানে ট্রেনের অঙ্ক সময় দূরত্ব গতি বেগে ট্রেনের অঙ্কগুলো করেছিলাম আমরা এবং আজকের যে ক্লাসটা আমরা করার পরে তো আমরা আরো একটা ক্লাস রাখব যেটা ক্লাসে আমরা অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু क्वेश्चन আমাদের রিটেনে বিশেষ করে কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের क्वेश्चन থাকে সেগুলো আমরা সলভ করব তো এমসিকিউ যেগুলো থাকবে সেগুলো তো আজকের क्वेश्चन পুরোপুরি সবই সলভ হবে তবে রিটেন নিয়ম সহকারী কভার হবে ঠিক আছে আমি আমি আমার কোর্সেও আমাদের যেটা কোর্স শুরু হচ্ছে মানে নতুন ব্যাচ যেটা শুরু হচ্ছে সেটাতেও আমি একটা কথাই বলি যে এমন ভাবে করে আমরা পড়ছি যাতে করে আমরা বেসিক পুরোপুরি ডেভেলপ হয় আমরা শর্টকাট শিখতে পারি আমাদের তার সাথে সাথে লিখিত নিয়মও একসাথে শিখে যাই তাই না সবকিছু যাতে আমরা একসাথে করেই শিখি এতে করে কিন্তু আর গণিতের প্রতি যে ভয় আছে গণিতেই আপনি মানে গণিতের প্রতি ভয়টা পুরোপুরি কেটে যাবে এবং গণিতেই আপনি স্ট্রংলি আপনি সবগুলোর অ্যান্সার করতে পারবেন তাই না তো ঠিক আছে আমরা আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমরা শুরু করি আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক যেটা হচ্ছে আমাদের নদী নৌকার অঙ্ক ঠিক আছে তো সবাই একটু আমাকে কমেন্ট করেন আগে যে আপনারা কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন আমি শুরু করার আগে আমি জাস্ট এটা একটু জানতে যাচ্ছি যে আপনারা কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন ঠিক আছে কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন আচ্ছা ठीक है ठीक है शुरू करी अने के अनेक जगह जयन कर ग्रामांडा थे क्यों बरशाल क्यों चट्टग्राम समस्या नहीं सबा मान बांगे विभिन्न प्रांत जयन कर তো আজকের ক্লাসে আমি যখন কোনো কোয়েশ্চেন করব আপনারা সুন্দর মতো করে অ্যান্সার দিবেন এবং আমরা একটা ইন্টারেক্টিভ ক্লাসের মাধ্যমে আমরা আসলে ক্লাসটা সম্পন্ন করব আর আপনারাও দেখবেন যে আপনারা সব কিছু ডিরেক্টলি বোঝা যাচ্ছেন তো প্রথমত যে আমরা নদী নৌকার অঙ্ক করার সময় আমরা আসলে কোন জিনিসগুলো বিবেচনা করব নদী নৌকার অঙ্ক করার সময় আমাদের মেইন বিবেচ্য বিষয়টা প্রথমত কি হবে দেখেন নদী নৌকার অঙ্ক করার সময় আপনারা যেই জিনিসটা নিয়ে খেয়াল করবেন দেখেন श्रोतहन अवस्था नौकाटार मन करी स्रोत नाई मान नदी जी जगह नौका चलते से जगह स्रोत नाई এই স্রোধীন অবস্থায় নৌকার বেগটাকে যদি আমি ইউ চিন্তা করি তো আমরা এই জিনিসটা আমি যেভাবে করে বলবো সেভাবে করে আপনি চিন্তা করবেন তাহলে আপনার জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে তো স্রোধীন অবস্থায় আমি যদি একটা নৌকার যদি আমরা বেগকে নৌকার যে বেগ আছে এই নৌকার বেগটাকে আমরা যদি ইউ ইউ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ইউ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এটা যদি আমরা বিবেচনা করি নৌকার বেগ ঠিক আছে নৌকার যদি বেগটাকে আমরা ইউ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বিবেচনা করি এবং তার সাথে একটা স্রোত থাকে মনে করেন নৌকার মধ্যে মানে যখন নৌকার বেগ বিবেচনা করতেছি তখন নৌকার মধ্যে নৌকাটা নদীতে স্রোতহীন অবস্থায় তার বেগ হচ্ছে এখন যদি স্রোত থাকে স্রোতের একটা বেগ আছে ধরলাম যে স্রোত যে আছে সেই স্রোতের বেগ সেই স্রোতের বেগটা হচ্ছে ভি ভি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা স্রোতের বেগ একক যে কোনো কিছু হইতে পারে কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার জায়গায় মিটার পার সেকেন্ড হইতে পারে কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এটাকে বাদও দিলাম 
আমাদের একক যে কোনো ওটা হইতে পারে মিটার পার সেকেন্ড হইতে পারে সমস্যা নেই তো এখন দেখেন ঘটনা যেটা ঘটে নৌকাটা যে পাশে স্রোত আছে সেই পাশে যদি যাওয়া শুরু করে যদি নৌকাটা স্রোতের দিকে যায় স্রোত যেই পাশে আছে যে স্রোতের দিকে স্রোতের দিকে যদি নৌকাটা যায় সেটাকে সেই সেটাকে আমরা বলি অনুকূলে যাওয়া অনুকূলে যাওয়া মানে মানে স্রোতের অনুকূল মানে স্রোত যেদিকে যাচ্ছে আপনি সেদিকে যাচ্ছে মানে নৌকাটা সেদিকে যাচ্ছে অনুকূলে যাওয়া আছে না যে গা ভাষায় দেয় এখন ট্রেন যেদিকে চলতেছে আমি সেদিকে আছি আগে যে জায়গায় ট্রেন ছিল আমি সেদিকে ট্রেনে আমি ওই ট্রেন ট্রেনে চলছি তো স্রোতের দিকে মানে স্রোতের ফেভারে যাওয়া এটাকে এটাকে আরেকটা ইংলিশ বলে হচ্ছে ডাউন স্ট্রিম তো এটাকে বলে স্রোতের দিকে যাওয়া মানে হচ্ছে অনুকূলে যাওয়া অর্থাৎ এইটা এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অনুকূলে বেগ তো অনুকূলে বেগটা আসলে কি রকমের হয় বিষয়টা যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে কোনো একটা নৌকা যদি অনুকূলে যায় তাহলে জিনিসটা কিরকম ঘটে যে স্রোতটা যেদিকে যাচ্ছে নৌকাও সেদিকে যাচ্ছে তাহলে নৌকার বেগটাকে স্রোতটা ফেভার করে অর্থাৎ স্রোতটা সাহায্য করে স্রোতটা সাহায্য করলে নৌকাকে নৌকার বেগটা স্রোতটা বাড়ায় দেয় অর্থাৎ নৌকার বেগ যদি আগে ইউ থাকে স্রোতের বেগ যদি ভি থাকে অনুকূলে বেগটা কিন্তু প্লাস হয়ে যায় যেহেতু ফেভার করতেছে যেহেতু কি করতেছে যেহেতু নৌকাটাকে নৌকার বেগটা যেদিকে মানে স্রোতটা যেদিকে সেদিকে নৌকাটা যাচ্ছে তার মানে ফেভার করতেছে তার মানে ফেভার যেহেতু করতেছে তার মানে কি হবে তার মানে আমাদের নৌকার বেগটা নৌকার বেগটা বেড়ে যাবে কতটুকু বেড়ে যাবে নৌকার বেগের সাথে স্রোতের বেগটা যোগ হয়ে যত হবে তত হবে নৌকার বেগ আচ্ছা বলছে যে স্যার আচ্ছা যে কবে থেকে আমাদের নতুন কোর্সটা শুরু হচ্ছে কিন্তু বিশ অক্টোবর থেকে ওই যে উপরে নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারে কল করেই জয়েন হতে পারবেন জিরো ওয়ান থ্রি টু জিরো এইট টু জিরো এইট ফাইভ ফোর অথবা এম পিবিআন ডট কমে ক্লিক করেও ভর্তি হতে পারবেন দুইটার একটা ওকে ঠিক আছে এখন দেখেন স্রোতটা স্রোতটা যদি বিপরীত দিকে যায় স্রোতের বিপরীত দিকে নৌকা গেলে স্রোতের বিপরীত দিকে যদি নৌকা যায় অর্থাৎ স্রোত যেদিকে চলছে ধরেন স্রোত এইদিকে আছে নৌকা যাচ্ছে বিপরীত দিকে সেটাকে বলে আবিস্ট্রিম মানে কি আবিস্ট্রিম মানে আপনার মানে বিপরীত দিকে যাওয়া এটাকে বলি আমরা হচ্ছে প্রতিকূলে যাওয়া বলে না যে এখন প্রতিকূল হাওয়া চলছে প্রতিকূল হাওয়া মানে কি যে আমার ফেভারে নাই সব কিছু বিপরীতে চলতেছে অর্থাৎ সেই সময় নৌকার বেগটাকে স্রোতের বেগটা কমায় দেয় কমাই দিলে এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে প্রতিকূলে বেগ এবং এই ক্ষেত্রে প্রতিকূলে বেগ কত হবে তাহলে প্রতিকূলে বেগ হবে কিন্তু ইউ মাইনাস ভি তাই না ইউ মাইনাস ভি তাহলে আমরা এইটা অল টাইম মাথায় রাখবো বেগ বেগ মানে তো মনে আছে বেগ মানে আমি বলছিলাম না যে বেগ মানে কি আসলে একক সময় যে দূরত্ব অতিক্রম করে মানে দূরত্ব ভাগ সময় দূরত্ব ভাগ সময় মানে আমরা যদি এক ঘন্টায় কত কিলোমিটার যায় এটাকে বেগ বলি বলছিলাম না এক কিলো এক ঘন্টায় কত 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 কিমি যায় মানে কত কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এটা গত ক্লাসেই বলেছি তারপরে যদি মনে না থাকে আর একটু জানাই দিলাম আর কি এটা কিন্তু বেগ এই জিনিসটা কিন্তু ছিল আমাদের বেগ তাই না এই জিনিসটা কি ছিল এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ছিল বেগ দেখেন এই জিনিসটা ছিল বেগ যে এক ঘন্টায় কত কিলোমিটার যায় তো সেই বেগটা সেই বেগটা যদি আমি জেনে যাই যে নৌকার বেগ হচ্ছে ইউ স্রোতের বেগ হচ্ছে ভি তাহলে স্রোতের দিকে যদি নৌকা যায় তাহলে অনুকূলে বেগ হচ্ছে ইউ প্লাস ভি স্রোতের বিপরীত দিকে যদি নৌকা যায় তাহলে প্রতিকূলে বেগ সেটা হচ্ছে ইউ মাইনাস ভি এই জিনিসটা আমাদের আগে মাথায় রাখতে হবে রাইট বুঝছি ক্লিয়ার আচ্ছা এর সাথে সাথে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হলো যে আমরা নিজেরা একটা জিনিস দেখেন যে অনুকূলে বেগ দেওয়া থাকে মানে মানে হচ্ছে ইউ প্লাস ভি এর মান দেওয়া থাকা এইটার মান দেয়া থাকা ঠিক আছে এর থেকে আমার যদি কোনো সময় ভি এর মান দেওয়া থাকে মানে স্রোতের বেগ দেওয়া থাকে তাহলে আমরা এই দুইটা থেকে কি করলে ইউ এর মান পাবো এই দুটা থেকে বিয়োগ করলে বিয়োগ করলে কি ভিভি কাটা যাবে ইউ এর মান পেয়ে যাবো তাহলে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে মানটা পেয়ে যাব আবার যদি কখন ইউ প্লাস ভি এর মান দেওয়া আছে মানে অনুকূলে বেগ দেওয়া আছে সেখান থেকে ইউ এর মান আবার দেওয়া আছে 
সেখান থেকে ভি এর মান পেতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রেও বিয়োগ করে পাবো আমাদের আর বাকি কাজগুলো আমাদের যেই জিনিসটা দেওয়া আছে এটার উপরে বেস করে আমরা অঙ্ক করতে পারবো অঙ্ক কিন্তু করতে পারবো একেবারে ইজি হয়ে যাবে একেবারে কিছুই লাগবে না আপনি জাস্ট এইটুকু চিন্তা করবেন যে নৌকার বেগকে আমরা ইউ ধরবো স্রোতের বেগকে ভি ধরবো অনুকূলের বেগ হচ্ছে ইউ প্লাস ভি প্রতিকূলের বেগ হচ্ছে ইউ মাইনাস ভি বাকি জিনিসগুলো এমনি এমনি বের হবে যেমন কখনো 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 আপনার যদি অনুকূল আর প্রতিকূলের বেগ দুইটাই যদি দেওয়া থাকে অনুকূলের বেগ মানে ইউ প্লাস ভিও দেওয়া আছে প্রতিকূলের বেগ মানে ইউ মাইনাস ভিও দেওয়া আছে আপনাকে বলা হইলো নৌকার বেগ কত তাহলে এই দুইটা যোগ করলে কিন্তু টু ইউ পাওয়া যাবে টু ইউ এর মান হচ্ছে এই দুইটা যোগ করতে হবে তাহলে ইউ এর মান হবে দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ তো আমরা এটার আবার শর্টকাটও পড়বো সমস্যা নাই শর্টকাটও আমরা পড়বো ঠিক আছে কোনো শর্টকাট পড়বো তাহলে আমাদের আরো ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখেন ভালো করে ভালো করে বিষয়টা আগে দেখেন প্রথম কথা যে আমরা যদি অঙ্ক যদি এরকম করি ধরেন এই জায়গা থেকে কত বেগ সময় এগুলো তো বেগ আর সময় তো গত দিনে আমরা পড়ছি আমরা যদি বলি গতিবেগ নির্ণয়ের যে মানটা ওগুলো আট নাম্বারটা আমরা আরো পরে পড়বো আর একটু পরে পড়বো সমস্যা নাই আসেন এই জায়গা থেকে আমরা শুরু করি দেখেন একটা স্রোতের অনুকূলে স্রোতের অনুকূলে চার ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার যায় আগে বলেন চার ঘন্টায় যে চল্লিশ কিলোমিটার যায় একটা নৌকা স্রোতের অনুকূলে তাহলে ইউ ইকুয়াল কি আমি চল্লিশ দিয়ে দিতে পারবো পারবো না কিন্তু আমাকে আগে বেগ চিন্তা করতে হবে বেগ অনুকূলে কথাটা বলছে অনুকূলে আগে আপনারা চিন্তা করেন আগে আপনাদেরকে আমি চিন্তা করা আগে শিখাই বলেন নৌকার বেগ কি নৌকার বেগ হচ্ছে ইউ মনে আছে স্রোতের বেগ কি স্রোতের বেগ হচ্ছে ভি মনে আছে অনুকূলে বেগ কি হ্যাঁ অনুকূলে কি হবে যোগ যে নৌকার বেগ এবং স্রোতের বেগ আমাদের যোগ করলে যেটা আসে অনুকূলে বেগ তাহলে অনুকূলে বেগ কত ইউ প্লাস হচ্ছে ভি প্রতিকূলে বেগ কত ইউ মাইনাস ভি এই তো ওতে অনুকূলে এইরকম বিষয়টা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অনুকূলে একটি নৌকা চার ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার যায় এটা বেগ দেওয়া নাই চার ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার যাওয়া মানেটা কি আমি কি বলছি বেগ মানে কি এক ঘন্টায় কত কিলোমিটার যায় যেটা চার ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার যায় সেটা এক ঘন্টায় কত কিলোমিটার যায় এক ঘন্টায় কত কিলোমিটার যাবে তাহলে চল্লিশটা আমরা চার দিয়ে ভাগ করব তাহলে কত কিলোমিটার যাবে দশ কিলোমিটার তার মানে অনুকূলে বেগের মান আসলে দশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা দেয়া আছে মানে অনুকূলে বেগের মান অনুকূলে বেগের যে মানটা সেটা আমাদের অনুকূলে বেগ কি ইউ প্লাস ভি এই অনুকূলে বেগের মানটা আমাদের দশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা দেয়া আছে দশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা কারণ এক ঘন্টায় যতটুকু যায় সেটাই হচ্ছে বেগ এক ঘন্টায় কতটুকু যায় চার ঘন্টা যেটা যায় সেটা তো বেগ না এক ঘন্টায় যতটুকু যায় সেটা হচ্ছে বেগ তাহলে চার ঘন্টায় যায় চল্লিশ এক ঘন্টায় যাবে দশ ঠিক আছে দশ হচ্ছে অনুকূলে বেগ অনুকূল তো ইউ প্লাস ভি ছিল আচ্ছা এইবার দেখি স্থির জলে স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ হচ্ছে আট কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা নৌকার গতিবেগকে আমরা কি ধরছিলাম স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ কি ইউ ধরছিলাম তার মানে ইউ এর মানটা আসলে আমাদের কত দেওয়া আছে ইউ এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে আট কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা আট কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা আমাকে বলছে তাহলে নদীর স্রোতের মান কত স্রোতের বেগকে আমরা কি ধরছিলাম ভি ধরছিলাম তার মানে ভি এর মান জানতে চাইছে তাহলে বলেন তো ইউ প্লাস ভি এর মান দশ ইউ এর মান আট তাহলে এখান থেকে যদি আমরা বাদ দেই আমরা যদি বাদ দেই মানে ইউ এর মান আট এভাবে করে বাদ দেওয়ারও দরকার নাই আপনি ইউ এর মান যেহেতু আট পেয়ে গেছেন ইউ এর মান আট তাহলে এই ইউ এর মান যদি আমি এখানে বসাই দেই তাহলে আট প্লাস ভি এর মান হচ্ছে দশ তার মানে এখানে ভি এর মান কত দাঁড়াচ্ছে বলেন তো যে দশ মাইনাস আট মানে কত দুই তার মানে ভি মানে কি ছিল স্রোতের বেগ স্রোতের বেগ তার মানে কত দুই কিলোমিটার প্রতি আমাদের ঘন্টা সবাই কি বুঝেছি সবাই বুঝছে ক্লিয়ার হয়েছে মানে ব্যাপারটা বুঝছি ব্যাপারটা কিন্তু খুবই ইজি ইউ প্লাস ভি এর মান আসলে দশ দেয়া আছে তার মধ্যে নৌকার বেগ মানে ইউ এর মান আট দেয়া আছে তাহলে ভি এর মানটা কত আমরা জাস্ট এইভাবে চিন্তা করব আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে যদি এরকম থাকে এইটা থেকে ভাই এটা থেকে এটা বাদ দিলে এটা হয় না আপনি বীজ গণিত শুনেন পৃথিবীতে বীজ গণিত আসছে অঙ্ক সহজ করার জন্য ইউ আর ভি যে আপনি ধরছেন এটা কেন ধরছেন অঙ্ক সহজে করার জন্য অনেকেই আছে এগুলো পাটিগণিত ভাবে চিন্তা করে পরীক্ষার হলে যায় আর মিলাইতে পারে না পৃথিবীতে বীজ গণিত কেন আসছে যে কোনো জিনিসটা সহজ করার জন্য ইকুয়েশনে এনে আনলে সবকিছু সহজ হয়ে যায় আপনি যদি একবার বীজ গণিতের এই বিষয়টা বুঝেন যে ইউ আর ভি ধরছেন তারপরে যে কোনো জায়গায় যে কোনো কিছু বসাবেন আপনার অঙ্ক সহজ হয়ে যাবে দেখেন আমাদের তো বিশ তারিখ থেকে যে ব্যাস শুরু হচ্ছে এটা তো জ্যামিতি এবং বীজ গণিত দিয়ে শুরু হবে পাটিগণিত পরে করানো হবে কারণ পাটিগণিতের ক্লাস অলরেডি যেগুলো করানো হয়েছে সেখানেই তো
ঘন্টায় যে আটকে নিয়ে যায় এবার বেগটাই দেওয়া আছে কিন্তু এই বেগটা যে আছে এইটা অনুকূলে বেগ অনুকূলে বেগ মানে কি আসলে অনুকূলে বেগ মানে ইউ প্লাস ভি তার মানে ডেফিনেটলি ইউ প্লাস ভি এর মান আট কিলোমিটার দেওয়া আছে ইউ প্লাস ভি এর মান কত 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 দেওয়া আছে আট কিলোমিটার দেওয়া আছে মানে আমি আবার বলে রাখি আমাদের নিয়ম হচ্ছে নৌকা কত ইউ স্রোত কত ভি অনুকূলে কত ইউ প্লাস ভি তাহলে প্রতিকূলে কত বলেন প্রতিকূলে কত ইউ মাইনাস ভি তো এই জিনিসগুলো কি আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি না তাহলে দেখেন তো আমার অনুকূলে মান দেওয়া আছে কত অনুকূলে মান দেওয়া আছে আট তার মানে ইউ প্লাস ভি এর মান আট প্রতিকূলে মান কত দেওয়া আছে চার তার মানে ইউ মাইনাস ভি এর মান কত বলেন তো চার এখন আমার কিসের মান চাইছে নৌকার মান কত নৌকার বেগের মান কত আমরা কি জানি নৌকার বেগ ইউ নাকি ভি মনে আছে নৌকার বেগটা ইউ আর স্রোতের বেগটা হচ্ছে ভি তার মানে আমাদের ইউ এর মান চাইছে ইউ এর মান চাওয়ার সিস্টেম আমি ইচ্ছা করলে এটা বীজগণিতে খুব সহজে করে ফেলতে পারি সেটা কি এই দুটাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে ভি ভি কাটা যাবে টু ইউ এর মান আসবে এই দুটার যোগ ফল বারো সেখান থেকে ইউ এর মান আসবে বারো ভাগ দুই মানে হচ্ছে ছয় আমি এই কাজটা না করে অনেক সময় আমরা এটা শর্টকাটেও করি শর্টকাটে কিভাবে করি এইটা আপনাদেরকে আমি আপনারা যারা পাটগণিত পুরাটা করছেন আমার কাছে আগে কোনো কোর্স আমি আপনাদেরকে সবসময় একটা কথা বলি দুইটা জিনিসের যোগফল এবং বিয়োগফল যদি দুইটাই দেয়া থাকে তাহলে বড়টার মান বের করার ক্ষেত্রে ওই দুইটা মান যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে মান বের হয়ে যায় ছোটটার মান বের করার ক্ষেত্রে বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতে হয় যেহেতু নৌকার বেগ সবসময় স্রোতের বেগের চেয়ে বেশি তার মানে নৌকার বেগ যেহেতু বের করতে বলছে যে দুইটা মান আছে যে অনুকূলে বেগ আর প্রতিকূলে বেগ এটা তো যোগ করে পাইছি হচ্ছে নৌকার বেগ আর স্রোতের বেগ যোগ করে আর নৌকার বেগ আর স্রোতের বেগ বিয়োগ করে চার তার মানে আমি ডিরেক্টলিও নৌকার বেগ মানে ইউ এর মান বলতে পারি দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ তার মানে বারোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আসবে ছয় যদি আমার কাছে যদি আমার কাছে স্রোতের বেগ চাইতো তাহলে ভি এর মান চাইলে দুইটা বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ হইতো আট মাইনাস চার বাই দুই মানে হচ্ছে চার বাই দুই মানে দুই আসতো কিন্তু এটা তো আর চায় নাই এটা তো আর আমার চায় নাই আমার চাইছে কি ইউ এর মান ক্লিয়ার বুঝেছি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে বড়টার মান পাওয়া যায় বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে ছোট মান পাওয়া যায় যেমন আমি যদি বলি পিতা আর পুত্রের বয়সের সমষ্টি পিতা আর পুত্রের বয়সের সমষ্টি মনে করেন আমি বললাম আশি বছর পিতা আর পুত্র পিতা আর পুত্রের বয়সের সমষ্টি কত বছর পিতা যোগ পুত্রের বয়সের সমষ্টি হচ্ছে আশি বছর বললাম পিতা পুত্রের চেয়ে বিশ বছরের বড় পিতা মাইনাস পুত্র পিতা পুত্রের চেয়ে বিশ বছরের বড় মানে কি পিতা মাইনাস পুত্র করলে বিশ বছর আসবে আপনাকে বলা হইলো পিতার বয়স কত পুত্রের বয়স কত তাহলে দুজনের বয়সের সমষ্টি মানে দুজনের যোগ ফল পিতা পুত্রের চেয়ে বিশ বছরের বড় বা বিশ বছরটা কমই হয়ে যায় তাই না ধরলাম যে তিরিশ বছরের বড় এটা কেমন আগে আগে বিয়ে শাদি করলে বিশ বছরের বড় আর একটু বড় তিরিশ বছরের বড় তাহলে পিতা পুত্রের চেয়ে তিরিশ বছরের বড় তাহলে পিতার বয়স কত পুত্রের বয়স কত কিভাবে করব আমাদের কোনো দরকার নেই আমরা কি করব বড়টার মান মানে পিতা এত বড় তাহলে পিতার মান বের করার জন্য যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ তাহলে আশি প্লাস তিরিশ ভাগ হচ্ছে দুই তার মানে আশি আর তিরিশ যোগ করলে একশো দশ একশো দশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আসবে পঞ্চান্ন তার মানে পিতার বয়স হচ্ছে পঞ্চান্ন বছর পুত্রের বয়স হবে আশি মাইনাস তিরিশ ভাগ দুই তার মানে আশি থেকে তিরিশ বাদ দিলে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ভাগ দুই মানে পঞ্চাশ ভাগ দুই মানে পঁচিশ বছর তার মানে পিতার বয়স পঞ্চান্ন আর পুত্রের বয়স কত পঁচিশ কথা কি বোঝা গেল এইরকম জিনিসটা দুইটা জিনিসের যোগ ফল আর বিয়োগ ফল যদি দুইটাই দেওয়া থাকে তাহলে বড়টার মান বের করার ক্ষেত্রে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ ছোটটার মান বের করার ক্ষেত্রে বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ রাইট ওকে ঠিক আছে ওকে আসে এটা এটা দুইটা মানে এগুলো পরীক্ষায় আসেই অনুকূল প্রতিকূল দেওয়া থাকলে তো আর আপনার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু দেখেন একবার চেক করে নেবেন যে কিসের মান বের করতে বলছে বলছে প্রতিকূলে প্রতিকূলে ঘন্টায় বেগ পনেরো কিলোমিটার সরি অনুকূলে ঘন্টায় বেগ পনেরো কিলোমিটার প্রতিকূলে হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তাহলে দেখেন অনুকূলে মানে কি আসলে ইউ প্লাস ভি মানে কত আসতেছে বলেন তো পনেরো প্রতিকূলে মানে কি ইউ মাইনাস ভি এটার মান কত আসতেছে বলেন তো পাঁচ আমার আসলে জানতে চাইছে কি আমার জানতে চাইছে কিন্তু স্রোতের গতিবেগ তাহলে স্রোতের গতিবেগ মানে কার মান এটা হচ্ছে নৌকা এটা হচ্ছে স্রোত তার মানে ছোটটার মান তার মানে ভি এর মান জানতে চাইলে আমরা জাস্ট বিয়োগ করে কি করব দুই দিয়ে ভাগ করে দিব তার মানে দশ ভাগ দুই মানে আমাদের অ্যান্সার আসবে পাঁচ বুঝছি কি বুঝি নাই সবাইকে বুঝলাম আর যদি আমি বীজগণিত ভাবে করেও অ্যান্সার করতে চাই যেহেতু ভি এর মান মানে ছোটটার মান বীজগণিত ভাবে করেও
তার মানে এই বিয়োগ হইলে এটা এটা কাটা যাবে ভি আর ভি যোগ করলে টোয়াইস ভি টোয়াইস ভি এর মান আসবে 10 এখান থেকে ভি এর মান আসবে 10 ভাগ 2 মানে 5 দুই ভাবেই করা যায় বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলেও করা যায় আবার বীজগণিতের ভাবে করেও করা যেতে পারে যেভাবে ইচ্ছা তাই না ওকে ভেরি গুড সুন্দর পারবো ওকে আচ্ছা बाहान तेरो किलोमीटर जेते पारे, खुबी समस्या जे बाहनो मिनिटे तेरो किलोमीटर जेते पारे इखने बेक पाच चीना पोती कुले, अच्छा आमाके बोलें तो, जे इटा बाहनो मिनिटे तेरो किलोमीटर जाए, अपने आमाके बोलें, जे इटा आमादे बाहनो मिनिटे तेरो किलोमीटर जाए, शिडा एक घंटा ही कतो किलोमीटर जाए, शिडा अभी � एक घंटा वाने कौतुक मिनट, एक घंटा वाने सात मिनट, तले आमदे टारगेट होते हैं, बाहनो मिनटे जो दी तेरो किलोमीटर जाए, ताले एक घंटा है वाने होते सात मिनटे कौतुक किलोमीटर जाए, तले एक मिनटे जावे की, वो किंग नियम आर के एक मिनटे जावे तेरो भाग बाहनो, अमितो चाहे सात मिनट वाने जही तो एक घंटा, इधर ही हो बे होते हैं बेक कारण एक घंटा ज्योतो किलोमीटर जाए शेड़ी जही तो बेक हम रखो जो भी काटा काटी कोरी हम रख टू काटा काटी कोर ले तेरो के तेरो चार तेरो बार नो चार के चार आर चार पंद्रह शार्ट तार मने इखने हमारे कोतो आश्चर्य हमारे इखने आश्चर्य होते पनेरो तार मने ये पंद्रह किलोमीटर तार मने हम प्रतिगुल प्रतिगुल अच्छा शोभाई पास थी प्रतिगुल ये जो पूंडो किलोमीटर जो बेगर मान पूंडो किलोमीटर प्रति घंटा तार माने इधर किसे बेगर मान स्रोतेर बिपोरी थे माने कि प्रतिगुल बोलें तो ये मान टा ये पूंडो किलोमीटर प्रति घंटा टा यूएर मान वीएर मान ना कि यू प्लस वी ना कि यू माइनस वी शोभाई क ना कि u प्लस v ना कि u माइनस v कार्मन u के नो कर बे v के स्रोतर बे u प्लस v के उन्हों को ले बे u माइनस v के प्रति को ले बे आमार वो से स्रोतर भी पड़ी थी माने कि प्रति को ले बे प्रति को ले बे एक माने होते हैं आमादेर u माइनस v एर मानता दवा आते हैं पौंड्रो किलोमीटर प्रति घंटा u माइनस v इखने बोल से स्रोतर बे एक होते तार में स्रोतेर बेगर मानता दवा आसे को तो चार किलोमीटर पूरी घंटा ताले आम्रे एक तो देखी इखान का यू माइनस वीएर मान पोनो रो चार मुद्दे आम के बोल से वीएर मानता होते चार तार में वी अभी बोले दी थे बारी वीएर मान जो दी आम इखने चार बाशाई ताले यू माइनस चार एर मान होते पोनो रो ताले इखन ते के ए पासे माइनस आसे ए पासे के लिए प्लस हुए जावे तब मैं यू एर माना शुभे होते उनिश यू माने क्या चिलो यू माने होते नो कर बेक चिलो स्थिर पानी थे जेतु स्थिर पानी तो नो कर बेगी हमारे कासे चेये थे स्थिर पानी तो नो कर बेगी चेये थे तार मैं हमारे आंसर को तो हो बे उनिश किलोमीटर पुती घंटा अब तो बाहनो मिनट के लिए तो हमारा होगा ना, हम तो लगभग एक घंटा, एक घंटा वाले शार्ट मिनट, बाहनो मिनट है जाए तेरो किलोमीटर, एक किलो एक किमी जावे, एक घंटा, एक मिनट है जावे कतुरु को, तार पर शार्ट मिनट है जावे कतुरु को, हमरा पीए गलाम पौंडो किलोमीटर, एक घंटा जाए तार मने पौंडो किलोमीटर आमी अपना के एक क्वेश्चन टा जो दी जिग्गेश ना करता हूँ, एक क्वेश्चन टा जिग्गेश जो दी आमी ना कोरे, अपना के जो दी जिग्गेश करता हूँ, स्रोतेर पुति गुले बेक कोतो, सॉरी पुति गुले बेक तो अपना मेरी क्वेश्चन, उन्हु गुले बेक कोतो, बोलें तो कोतो हुई तो, उन्हु गुले बेगर मान कोतो हुई तो, आमी जो 
অনুগুলে বেগের মান যদি জিজ্ঞেস করতাম তাহলে আমাদের মানটা কত আসতো অনুকুলে বেগ মানে কি প্রতিকুলে বেগ মানে ইউ মাইনাস ভি অনুকুলে বেগ মানে কি ইউ প্লাস ভি তার মানে আমাকে অনুকূল জানতে চাইলে আমার জানতে চাইতো ইউ প্লাস ভি যেখানে আপনি অলরেডি ইউ এর মান বের করছেন উনিশ আর ভি এর মান তো চার দেয়াই আছে তাহলে কিন্তু অ্যান্সার আসতো তেইশ এই তেইশটা কিন্তু হইতো অনুকূলে বেগ তেইশটা হইতো কিন্তু অনুকূলে বেগ ইউ প্লাস ভি যেহেতু আমার তো চায় নাই আমার চাইছে ইউ এর মান ইউ এর মান তো উনিশ মানে নৌকার বেগ স্থির বাণীতে নৌকার বেগ তো উনিশ বুঝি নাই মনে হয় বুঝছি কি সবাই কি ক্লিয়ার হয়েছি সবাই কি ক্লিয়ার হয়েছি ক্লিয়ার জাস্ট আপনি মাথার মধ্যে বেশি প্যারা নেওয়ারই কিছু নাই আমার প্রতিকূলে বেগ প্রতিকূলে বেগ দেওয়া আছে ইউ মাইনাস ভি পনেরো যেহেতু ভি এর মান চার তাহলে ইউ এর মান কত উনিশ অনুকূলে চাইছে তাহলে সেটা কি ইউ প্লাস ভি তো ইউ এর মান তো আপনি উনিশ পাইলে নি তো ভি এর মান তো চার দেয় আছে তো ইউ প্লাস ভি মানে কত তেইশ ক্লিয়ার সবাই বুঝছি পনেরো কেন আসতো পনেরো কেন আসতো ইউ প্লাস ভি না ইউ প্লাস ভি না ইউ এর মানেই তো উনিশ মানে আমাদের আসলে সিচুয়েশনটা হচ্ছে যে নৌকার বেগ মানে এখন সিচুয়েশনটা হচ্ছে এরকম যে ইউ মানে নৌকার বেগটা হচ্ছে উনিশ স্রোতের বেগটা হচ্ছে চার তাহলে অনুকূলে বেগ হবে ইউ প্লাস ভি সেটা হইতে হচ্ছে তেইশ প্রতিকূলে বেগ হইতো ইউ মাইনাস ভি যেটার মান আসলে পনেরো এই প্রতিকূলের মানটা পনেরো দেওয়া আছে আর ভি এর মান দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা ইউটা বের করছিলাম আসলে এই দুটা যোগ করলেই আমাদের আসলে ইউ প্লাস ভি আসলে সিস্টেম হচ্ছে এটাই তাই না ক্লিয়ার বুঝেছি ওকে অস্থির মানে আপনি যদি এইভাবে চিন্তা করেন আর কোনো প্যারাই খাবেন না মানে আমার ক্লাসে কারা প্যারা খায় বলেন তো আমি মনে করেন চিন্তা করতেছি আমি চিন্তা করাইতেছি ইউ প্লাস ভি দিয়ে আর এক কিছু মহাশয় আছে উনি চিন্তা করবে এর সাথে এটা যোগ করলে বেগ যোগ করলে অনুকূল বেগ মাইনাস করলে এটা বেগ যোগ করলে এটা পাটিগণে দিয়ে চিন্তা করবে তারা অবশ্যই অঙ্ক ভুল করবে আপনি বীজগণে দিয়ে চিন্তা করেন আমি যেভাবে করে বুঝাচ্ছি এভাবে চিন্তা করেন আপনার কাছে জিনিসটা ইজি হয়ে যাবে আমি জাস্ট এভাবে চিন্তা করাচ্ছি ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে এবার আসেন সময় এবং নৌকা এবং স্রোতের ক্ষেত্রে সময় নির্ণয় আচ্ছা সময় আমরা গত ক্লাসে দেখেছি বেগ সমান আমরা জানি যেমন গতিবেগ সমান হচ্ছে দূরত্ব ভাগ সময় গতিবেগ গতিবেগ সমান কি দূরত্ব ভাগ সময় এটা আমরা গতিবেগ সমান জানি ঠিক আছে তাহলে সময়কে সময়কে যদি আমরা বের করতে চাই সময়টা যদি এই পাশে আসে বেগটা তাহলে নিচে চলে যাবে তাহলে বেগ আমি সময় সমান কি দিতে পারি সময়কে সময় সমান লিখতে পারি আমরা দূরত্ব ভাগ গতিবেগ দূরত্ব ভাগ বেগ দূরত্বকে বেগ দ্বারা ভাগ করলে আপনি সময় পাবেন দূরত্বকে বেগ দ্বারা ভাগ করলে কি পাবেন বলেন তো সময় পাবেন কথা কি বুঝেছেন দূরত্বকে আপনি যখন যখন বেগ দ্বারা ভাগ করবেন তাহলে কিন্তু আপনি সময় পেয়ে যাবেন ওকে এখন এই টাইপের অঙ্ক কিরকম হয় এটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখেন কিরকম ইম্পর্টেন্ট এটা ছাব্বিশ তম বিসিএস এ আসছে তো এই টাইপের কোয়েশ্চেন বিসিএস এ আসে এখন তো বিসিএস এ পাটি গণিত কম আসে অনেক কম আসে পাটি গণিত আমি বারবার বলছি আপনি গত ছয় বারের বিসিএস দেখেন পাঁচ ছয় বারের বিসিএস পাটি গণিত এবং জেমিতি মিলায় দুইটা মিলায় চারটা থেকে পাঁচটা কোয়েশ্চেন ম্যাক্সিমাম আসছে ম্যাক্সিমাম চারটা চারটা কোয়েশ্চেন ম্যাক্সিমাম আসছে কোনো কোনো সময় দুইটা আসছে মাত্র জেমিতি এবং সবই আসে বীজগণিত থেকে তো বীজগণিত ভালো করে বিসিএস যারা দিবেন বীজগণিত ভালো করে করতে হবে আর যারা নিবন্ধন বা প্রাইমারি দিবেন তাদের জন্য যেমন পাটি গণিত ইম্পর্টেন্ট প্রাইমারিতে বেশি পাটি গণিত ইম্পর্টেন্ট নিবন্ধন আর মানে নিবন্ধনে আবার পাটি গণিত এবং বীজগণিত সমান পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট অন্যান্য পরীক্ষাগুলোতে মোটামুটি সমান ইম্পর্টেন্ট কিন্তু যদি বিসিএস বলেন তাহলে কিন্তু বীজগণিত বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই জন্য জোর দিতে হয় বীজগণিতে যারা বিসিএস পরীক্ষা দেন হ্যাঁ তো বীজগণিত দেখে যারা ভয় পায় তাদের জন্য বিসিএস খুবই টাফ আপনি শুধু এমসিকিউ না রিটেনেও তো বিসিএস এ শুধু আমাদের বীজগণিতে আছে সেজন্য প্রচুর পরিমাণে বীজগণিতে মানে আপনার দক্ষতা থাকতে হবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা দেখেন বলছে একটা লঞ্চ লঞ্চ এবং স্রোতের বেগ যথাক্রমে আট কিলোমিটার আট এবং হচ্ছে ছয় কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এটা দেওয়া আছে আট এবং ছয় তাহলে বলেন তো আটটা কে আর ছয়টা কে এখানে লঞ্চটা হচ্ছে আট আর স্রোত কত ছয় লঞ্চটা হচ্ছে আট আর স্রোতটা হচ্ছে ছয় এখন নদী পথে 
48 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ফিরে আসতে কত সময় লাগবে এটা একটা চমৎকার क्वेश्चन চমৎকার क्वेश्चन খুবই সুন্দর একটা क्वेश्चन এই টাইপের क्वेश्चन প্রায়ই থাকে খুবই সহজে आंसर দিতে পারবে দেখেন আমি একটু বুঝাই দেই অঙ্কটা মনে করেন এখানে একটা নদী আছে ঠিক আছে এই নদী পথে আপনার নৌকা যাবে নদী পথে নৌকা যাবে তো নৌকা যাওয়ার ক্ষেত্রে নৌকা যাওয়ার ক্ষেত্রে যে নদী পথে যে যাবে এখানে দেখেন যে নৌকাটা নদী পথে গিয়ে আবার কি করবে ফেরত আসবে তো আমরা নৌকাটাকে আমরা দুই ভাবে বিবেচনা করব কিভাবে বিবেচনা করব আমরা চিন্তা করব নৌকাটা যদি যাওয়ার সময় স্রোতের দিকে যায় তাহলে ব্যাক করার সময় স্রোতের বিপরীতে আসবে আবার যাওয়ার সময় স্রোতের বিপরীতে গেলে আসার সময় স্রোতের দিকে আসবে একবার বিপরীতে গেলে দিকে আসবে আবার দিকে গেলে বিপরীতে আসবে বিষয়টা এরকম তাই না তার মানে অনুকূলে যদি যায় প্রতিকূলে ফেরত আসবে প্রতিকূলে গেলে অনুকূলে ফেরত আসবে বিষয়টা এরকম এখন বিষয়টা বিষয়টা জাস্ট এরকম তাহলে আমরা একটু দেখেন আমরা আমরা একটু দেখি আমরা আসলে ঘটনা রাখি তো এই আটচল্লিশ কিলোমিটার পথ সে যদি অনুকূলে পাড়ি দেয় তাহলে অনুকূলে বেগ থাকবে তাহলে আমাদের এইখানে আসলে দুইটা দুইটা বেগ আছে একটা হচ্ছে অনুকূলে একটা আছে কি বলেন তো অনুকূলে আর একটা কি আছে বলেন তো প্রতিকূলে আর একটা আছে প্রতিকূলে দুইটা বেগ আছে দুইটা বেগ আছে এই কয়টা বেগ আছে বলেন তো অনুকূলে একটা বেগ আছে প্রতিকূলে আর একটা বেগ আছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন যে অনুকূলের অনুকূলের যে বেগ সেটার মান কিভাবে বের করব লঞ্চের যে বেগটা আছে মানে লঞ্চ মানে নৌকা এখানে নৌকার স্রোত যদি মানে এটা হচ্ছে ইউ এটা হচ্ছে ভি তাহলে নৌকার ইউ আর ভি যদি যোগ করি তাহলে অনুকূলে বেগ পাবো তাহলে অনুকূলে বেগ কি এই দুটার যোগ ফল তাহলে আঠারো আর ছয় যোগ করলে কত হয় আমি ছোট করে চব্বিশ লিখলাম অনুকূলে বেগ হচ্ছে চব্বিশ আঠারো আর ছয় যোগ ফল প্রতিকূলে বেগ কি ইউ মাইনাস ভি এটা তো ইউ এটা তো ভি প্রতিকূলে বেগ হচ্ছে ইউ মাইনাস ভি তাহলে আঠারো থেকে ছয় বিয়োগ করলে কত আসে আঠারো থেকে ছয় বিয়োগ করলে বারো ছোট করে বারো লিখলাম প্রতিকূলে বেগ এখন আমার তো দরকার সময় একটু আগে লিখছি সময়ের সূত্র কি লিখছে এই সময় সূত্র কি লিখছি দূরত্ব ভাগ বেগ মানে সময় আমি মনে করলাম অনুকূলে গেছে প্রতিকূলে ফিরত আসছে তার অনুকূলে কত সময় লাগছে প্লাস প্রতিকূলে কত সময় লাগছে অনুকূলে গেছে আটচল্লিশ কিলোমিটার তাহলে গেছে আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরত্ব গেছে আটচল্লিশ তাকে যদি বেগ দ্বারা ভাগ করি বেগ হচ্ছে চব্বিশ তাহলে অনুকূলের সময়টা পাবো মনে করেন অনুকূলে গেছে কত কিমি বেগে ওই যে ইউ এর মান আঠারো ভি এর মান ছয় তাহলে অনুকূলে বেগ কত চব্বিশ তার মানে আমরা কি জানি দূরত্ব ভাগ গতিবেগ মানেই তো সময় আমার তো লাগবে সময় আমরা তো লিখতেছি কিসের মান সময়ের মান তার মানে দূরত্ব ভাগ গতিবেগ তাহলে দূরত্ব মানে আটচল্লিশ কে চব্বিশ দ্বারা যদি ভাগ দেয় তাহলে অনুকূলে কত সময় লাগবে সেটা পাবো প্লাস দূরত্ব আটচল্লিশ আবার প্রতিকূলে আটচল্লিশ কিলোমিটার ফেরত আসার সময় প্রতিকূলে বেগ তো ছিল বারো তাহলে আমি সময় পাবো এখন কাটাকাটি করেন চব্বিশ একে চব্বিশ চব্বিশ দিকে আটচল্লিশ এখানে আসছে দুই ঘন্টা বারো কে বারো চার বারো আটচল্লিশ এখানে আসছে চার ঘন্টা দুই আর চার যোগ করলে কত ঘন্টা লাগবে ছয় ঘন্টা আসলে মোট সময় লাগবে বুঝছি কি বুঝি নেই আমি একটু জানতে চাই সবাই কি বুঝতে পারছি সবাই কি বুঝতে পারলাম সবাই কি ক্লিয়ার অনুকূলে 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 বেগ আর প্রতিকূলে বেগ অনুকূলে বেগ আর হচ্ছে প্রতিকূলে বেগ এই দুইটা যোগ করলে আমি মোট সময় পাবো অনুকূলে বেগের মান সরি অনুকূলের সময় আর প্রতিকূলের সময় যোগ করলে আমরা মোট সময় পাবো তো অনুকূলের সময় কিভাবে বের করব সময় বের করার সূত্র হচ্ছে দূরত্ব ভাগ গতিবেগ দূরত্ব দূরত্ব তো আটচল্লিশ তাকে গতিবেগ মানে অনুকূলের বেগ দ্বারা ভাগ করব অনুকূলের বেগ মানে হচ্ছে এই দুটার যোগ ফল ইউ প্লাস ভি মানে হচ্ছে চব্বিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে এই যে আঠারো আর ছয় যোগ করলে চব্বিশ দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে অনুকূলে বেগ পাইলা অনুকূলের সময় পাইলাম হচ্ছে দুই ঘন্টা প্রতিকূলে কি আটচল্লিশ ঘন্টাই তো ফেরত আসছে প্রতিকূলে ফেরত আসছে আটচল্লিশ ভাগ কি হবে ইউ মাইনাস ভি মানে প্রতিকূল প্রতিকূলে বেগ হচ্ছে বারো তার মানে চার ঘন্টা তার মানে মোট হচ্ছে ছয় ঘন্টা ক্লিয়ার সবাই বুঝেছি অস্থির ধুমধাম ক্লিয়ার অস্থির 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 ওকে যদি বুঝি তাহলে এটা আরেক বিসিএস এর কোয়েশ্চেন এটা করে ফেলেন তো নৌকা স্রোতের গতি ঘন্টায় দশ এবং পাঁচ কিলোমিটার ঘন্টায় হচ্ছে দশ কিমি এবং পাঁচ কিমি নদী পথে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ 
পথ একবার অতিক্রম করে ফিরে আসতে কত সময় লাগবে করেন মানে আমাদের নদীপথে আগের মধ্যে বদ্দালিশ কিলোমিটার যদি অনুকূলে যায় তাহলে প্রতিকূলে ফেরত আসবে তাহলে অনুকূলে আর প্রতিকূলে যোগ করতে হবে অনুকূলের সময় প্লাস প্রতিকূলের সময় আমাদেরকে যোগ করতে হবে তাই না অনুকূল আর প্রতিকূল আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে অনুকূলের বেগ কত ছিল বলছে আমাদের স্রোত আমাদের বলছে দশ কিমি এবং পাঁচ কিমি নৌকা হচ্ছে দশ স্রোত হচ্ছে পাঁচ তাহলে দশ আর পাঁচ যোগ করলে অনুকূলে হচ্ছে পনেরো পনেরো কিমি বেগ আর কি হচ্ছে বেগ আর প্রতিকূলে বেগ কত দশ মাইনাস পাঁচ মানে পাঁচ পাঁচ কিমি তাহলে দশ আর পাঁচ তাহলে আমরা আমরা করব কি সময় সময় মানে কি দূরত্ব ভাগ বেগ দূরত্ব তো পঁয়তাল্লিশ কিমি পঁয়তাল্লিশ কিমি ভাগ হচ্ছে পনেরো এটা হচ্ছে অনুকূলের সময় প্রতিকূলের সময় কি হবে পঁয়তাল্লিশ ভাগ হচ্ছে বেগ ওই যে দূরত্ব ভাগ বেগ মানে সময় যেহেতু প্রতিকূলের বেগ মানে পাঁচ তাহলে পনেরো কে পনেরো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ এখানে তিন ঘন্টা লাগছে পাঁচে কে পাঁচ পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ এখানে নয় ঘন্টা লাগছে তিন আর নয় যোগ করলে কি মোট কত ঘন্টা মোট হচ্ছে বারো ঘন্টা ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না সবাই কি বুঝেছি অস্থির পারা যাবে ধুমধাম ক্লিয়ার অস্থির ভাবে ক্লিয়ার না ওকে অস্থির অস্থির ভেরি গুড ভাইয়া এগুলা এগুলা বিসিএস এত কোয়েশ্চেন আসছে দেখছেন এটাও করে ফেলেন প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস একই কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করি তার মানে লঞ্চ এবং স্রোতের গতিবেগ জমা ঘন্টায় যথাক্রমে পনেরো কিমি এবং পাঁচ কিমি নদীপথে তিরিশ কিলোমিটার গিয়ে ফেরত আসা তার পনেরো আর পাঁচ যোগ করলে কত মানে অনুকূলে অনুকূলে বেগ প্লাস কি হবে প্রতিকূলে বেগ প্রতিকূলে তাহলে বেগের কথা যখন বলবো অনুকূলে বেগ কত পনেরো প্লাস পাঁচ মানে কত হবে বিশ প্রতিকূলে বেগ পনেরো মাইনাস পাঁচ মানে কত হবে দশ তাহলে বিশ আর দশ এটা হচ্ছে বেগ আমার কি লাগবে আমার লাগবে তো সময় তাহলে সময় কি হবে সময় সময় হচ্ছে দূরত্ব ভাগ বেগ দূরত্ব দেওয়া আছে তিরিশ কিলোমিটার তাহলে তিরিশ ভাগ হচ্ছে বিশ এটা হচ্ছে অনুকূলের সময় প্রতিকূলের সময় হচ্ছে তিরিশ ভাগ হচ্ছে দশ তিরিশ কে বিশ দ্বারা ভাগ করলে শূন্য শূন্য কেটে দিলাম এখানেও শূন্য শূন্য কেটে দিলাম তিন ভাগ দুই প্লাস হচ্ছে তিন তার মানে দুই যদি লসাগু করি তিন প্লাস তিন দিয়ে গুনিয়ে ছয় তার মানে নয় ভাগ দুই নয় কে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত ঘন্টা আট কে দুই দিয়ে ভাগ করলে চার নয় কে দুই দিয়ে ভাগ করলে সাড়ে চার ঘন্টা নয়ের অর্ধেক কত সাড়ে চার না তার মানে সাড়ে চার ঘন্টা তার মানে অ্যান্সার কত ঘন্টা হবে সাড়ে চার ঘন্টা ঠিক আছে বুঝছি ক্লিয়ার ধুমধাম পারবো অস্থির রুসুম রুসুম ক্লিয়ার অস্থির অস্থির পারেন আপনারা দেখেন এই কোয়েশ্চেনটার কাহিনী কি করতে পারে দেখেন এইটা আসছে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা দ্বিতীয় ধাপে মানে এই যে এইবার যে আপনাদের হইছে তার আগের আগের বার আর কি দুই হাজার না আগের বার দুই হাজার বিশটাই দুই হাজার বাইশে পরীক্ষা হয়েছিল তো দেখেন প্রাইমারির এক্সামের কোয়েশ্চেন আসছে প্রাইমারি এক্সামে মাঝে মধ্যে পাঠিগণিতে ভালোই কঠিন কোয়েশ্চেন আসছে এই যে এখানে এটার এক্সাম্পল মানে একেবারে সহজ কোয়েশ্চেন নয় সুন্দর করে বেসিক জানলে সহজ বেসিক জানলে সহজ বেসিক আমি যেভাবে করে জানাচ্ছি এভাবে করে জানলে সহজ আর যদি মনে করেন যে না আমি গেলে দেবো না গেলে এভাবে করে করে যাবো তাহলে কঠিন একটু দেখেন কিভাবে করে কি কি আসলে কোয়েশ্চেনটা আসছে প্রকৃত গতি প্রতি ষাট মিনিটে সাত কিমি এরূপ একটি নৌকার স্রোতের প্রকৃত গতি মানে স্রোতহীন অবস্থায় গতিবে ষাট মিনিটে সাত কিমি ভাইয়া আগে বুঝেন ষাট মিনিটে সাত কিমি মানে কি ষাট মিনিট মানে কত ঘন্টা অ্যান্সার হচ্ছে এক ঘন্টা তাহলে এক ঘন্টায় সাত কিমি তার মানে নৌকার গতিবেগ হচ্ছে এক ঘন্টায় সাত কিমি তার মানে এখানে কিসের মান দেওয়া আছে বলেন তো ইউ এর মান দেওয়া আছে সাত কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ইউ এর মান দেওয়া আছে আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা জাস্ট এইভাবে করে যখন চিন্তা করব যে ইউ এর মান সাত কিমি তখন দেখবেন যে অঙ্ক হওয়া শুরু করছে এরূপ একটি নৌকা অনুকূলে তেত্রিশ কিলোমিটার যেতে একশো মিনিট লাগে ভালো করে বুঝেন ও অনুকূলে 
অনুকূলে মানে তো ইউ ইউ প্লাস ভি অনুকূলে ইউ প্লাস ভি প্রতিকূলে ইউ মাইনাস ভি কিন্তু এখানে একটা কাহিনী হচ্ছে 33 কিলোমিটার যেতে 180 মিনিট সময় লাগে কিন্তু আমার বেগ দরকার তো বেগ মানে কি কত কত মিনিট আসলে কত মিনিটে আসলে মানটা বের করব কত মিনিটে মান বের করব 180 মিনিটে হইলে হবে আমার লাগবে 1 ঘন্টায় কত কিমি যায় 180 মিনিটে প্রতিকূলে অনুকূলে যায় হচ্ছে 33 কিমি মানে আমি বলতে পারি 180 মিনিটে সে অনুকূলে যাচ্ছে কত কিমি অনুকূলে যাচ্ছে আমাদের হচ্ছে 33 কিলোমিটার 33 কিমি যাচ্ছে না অনুকূলে যাচ্ছে কিন্তু আমার লাগবে কি 60 মিনিটে তাহলে 1 মিনিটে যাবে কত 33 ভাগ 180 আমার লাগবে 60 মিনিটে মানে 1 ঘন্টায় 1 ঘন্টায় কতটুকু যায় সেটাই তো বেগ তাহলে 33 গুণন হবে 60 ভাগ হবে 180 হবে কি হবে না এত হবে তার মানে আমরা এখান থেকে যদি মানটা বের করি তাহলে 60 কে 60 3 60 এ হচ্ছে 180 3 কে 3 3 11 হচ্ছে 33 তার মানে আমরা বুঝতেছি এটা হচ্ছে 1 ঘন্টা যায় 33 কিমি 1 ঘন্টা যায় 11 কিমি আপনি আমাকে বলেন আমি ইউ এর মান 7 পাইছিলাম আর এইটা যেহেতু অনুকূলে মান অনুকূল মানে কি ইউ প্লাস ভি তার মানে ইউ প্লাস ভি এর মান পেয়ে গেছি কত 11 তাহলে ইউ প্লাস ভি পেয়েছি 11 ইউ এর মান পেয়েছি 7 আমার জানতে চেয়েছে কি ফিরে আসার সময় তার কত ঘন্টা লেগেছে ফিরে আসার সময় তার কত ঘন্টা লেগেছে মানেটা কি চমৎকার কোশ্চেন চমৎকার চমৎকার একটা কোশ্চেন চমৎকার কোশ্চেন দেখেন যদি সে যায় অনুকূলে ফেরত আসছে কি সে আপনি চিন্তা করেন তো যদি সে যায় অনুকূলে ফেরত আসছে কি প্রতিকূলে না ফেরত আসছে প্রতিকূলে না আর প্রতিকূলে সময় কিভাবে বের করি আমরা প্রতিকূলে সময় বের করার জন্য তার উপরে লাগবে কি দূরত্ব আর নিচে লাগবে কি ওই প্রতিকূলের বেগ লাগবে লাগবে না এখন নিচে লাগবে প্রতিকূলের বেগ উপরে লাগবে দূরত্ব সে তো গিয়েছিল 33 কিলোমিটার অনুকূলে 33 কিলোমিটার গেছে তার 180 মিনিট সময় লাগছে তাহলে প্রতিকূলে এই 33 কিলোমিটার ফিরে আসতে তার কত সময় লাগবে তাহলে দূরত্ব হচ্ছে 33 কিলোমিটার ঠিক আছে তাহলে বেগটা লাগবে তো প্রতিকূলে অনুকূলের বেগ দাও আছে হচ্ছে 11 ইউ এর মান মানে ইউ প্লাস ভি এর মান 11 তাহলে এই দুটো যদি আমি বাদ দেই সেখান থেকে আমি কিন্তু ভি এর মান পাবো তাহলে ভি এর মান কত পাবো দেখেন তো আচ্ছা বাদ দেয়ারও দরকার নেই আপনারা অনেক সময় বাদ দিতে যাই ভুল করেন ইউ এর মান যদি 7 বসাই দিই 7 প্লাস ভি এর মান হচ্ছে 11 তাহলে এখান থেকে ভি এর মান কত আসে 11 মাইনাস 7 মানে কত 4 কিন্তু আমার লাগবে হচ্ছে নিচে প্রতিকূলে বেগ কারণ প্রতিকূলে তো ফেরত আসছে তার মানে ইউ মাইনাস ভি লাগবে তাহলে ইউ মাইনাস ভি এর মান কত ইউ এর মান 7 ভি এর মান 4 তার মানে ইউ মাইনাস ভি মানে 3 তার মানে এখানে যে প্রতিকূলে বেগ সেটা 3 আসলে বসাই দিব তাহলে সময় কত লাগবে 11 आंसर হবে হচ্ছে 11 ঘন্টা आंसर হবে হচ্ছে 11 ঘন্টা এই অঙ্কটা আরেকবার আমি বুঝাই দিব এই অঙ্কটা আমি আরেকবার বুঝাই দিব কথাটা ভালো করে বুঝেন এই অঙ্কটা আরেকবার বুঝাই দিব দেখেন ভালো করে বুঝেন না এটা পুরোটা মিশাই দিব মিশাই দিয়ে আরো একবার বুঝাই দিব কোনো প্যারা নাই কি প্যারা আছে কোনো প্যারা নাই দেখেন ভালো করে দেখেন চমৎকার একটা क्वेश्चन অনুকূলে 33 কিলোমিটার যেতে তার আসলে সময় লাগছিল 180 আচ্ছা প্রথম থেকে আপনি অপর পেজে আমি করাই দিচ্ছি ভালো করে দেখেন প্রথমে আপনি দেখেন নৌকা নৌকার যে বেগটা ছিল নৌকার বেগ মানে ইউ এর মান ইউ এর মান ছিল বলছে 60 মিনিটে 7 কিমি যায় একটা নৌকা তার মানে ইউ এর মান ছিল 7 কারণ 60 মিনিটে যতটুকু যায় সেটাই হচ্ছে আমাদের নৌকার বেগ মানে ইউ এর মান ইউ এর মান হচ্ছে 7 এখন আমাদের এখানে বলছে অনুকূলে অনুকূলে বলছে 33 কিলোমিটার যেতে 180 মিনিট সময় লেগেছে তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি বেগ বের করতে চাই তাহলে আমাদের একটু ঐকিক নিয়ম কাজে লাগাইতে হবে ঐকিক নিয়ম কাজে লাগালে আমরা বলবো 180 মিনিটে 180 মিনিট লেগেছে 33 কিলোমিটার যেতে কিন্তু আমি যেহেতু বেগ বের করব তার মানে 60 মিনিট মানে 1 ঘন্টার জন্য বের করব তার মানে 1 মিনিটে যে গিয়েছে হচ্ছে 33 ভাগ হচ্ছে 180 তার মানে 60 মিনিটে যদি বলি আমি 60 মিনিটে তার আসলে কত দূর গিয়েছে ইনটু হচ্ছে 60 ভাগ হচ্ছে 180 তাহলে সেখান থেকে আমরা যেটা পাবো 60 কে 60 3 60 120 60 দিয়ে কাটাকাটি করলে 11 তার মানে 11 কিমি হচ্ছে 1 ঘন্টায় যাচ্ছে কিসে এখন আমরা আবার দেখব এই যে 33 কিলোমিটার গেছে যে 180 মিনিট এটা কি অনুকূলে অনুকূলে মানে কি u প্লাস v তাহলে অনুকূল মানে কি অনুকূলে বেগ অনুকূলে বেগ মানে হচ্ছে u প্লাস v তাহলে u প্লাস v এর মান হচ্ছে 11 এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমাকে বের করতে বলছে কি বের করতে বলছে ফিরে আসার সময় সে যদি অনুকূলে যায় আমরা কোন একটু আগেই দেখলাম একটা নৌকা যাওয়ার সময় যদি অনুকূলে যায় ফেরার সময় সে ফিরবে কিসে প্রতিকূলে 
তাহলে সময়টা চাইছে ফেরার সময় তার কত সময় লাগবে ফের ফিরতে তার কত সময় লাগবে ফেরার সময় তো সে কতগুলো ফিরবে কত কিমি ফিরবে দেখতে হবে যে সে কিন্তু গিয়েছিল 33 কিমি তাহলে ফিরবেও 33 কিমি তাহলে 33 কিমি দূরত্ব আর প্রতিগুলে বেগ প্রতিগুলে বেগ যেটা থাকবে সেটা এখানে বসবে হচ্ছে প্রতিগুলে বেগ অনুকূলে বেগে তো গিয়েছে প্রতিগুলে বেগে তাহলে দূরত্ব ভাগ গতিবেগ কারণ গতিবেগটা হবে প্রতিগুলে কারণ ফিরতে ফিরতে আস্তে আস্তে প্রতিগুলে তাহলে u v থেকে আর u থেকে আমাকে u v টা এখানে মানটা বসাইতে হবে কারণ প্রতিগুলে বেগটা আমাকে এখানে বসাইতে হবে তাহলে কি হবে অনুকূলে হচ্ছে u v এর মানে 11 u এর মান 7 u এর মান যদি 7 বসাই দিই তাহলে 7 v এর মান আস্তে আস্তে 11 এখান থেকে v এর মান পাচ্ছি 11 7 মানে 4 কিন্তু v এর মান 4 কিন্তু আমার লাগবে তো u v কারণ আমি চাই হচ্ছে প্রতিগুলে বেগ কত প্রতিগুলে বেগ মানে হচ্ছে u v u এর মান যেহেতু 7 v এর মান যেহেতু 4 তার মানে u v মানে 3 তার মানে প্রতিগুলে বেগ হচ্ছে 3 কাটাকাটি করলে আমাদের সময় লাগবে 11 ঘন্টা বুঝছি কি বুঝি না সবাই কি বুঝলাম একটু জানতে চাই সবাই কি ক্লিয়ার হইছে সবাই ক্লিয়ার রাইট ওকে সুন্দর তাহলে এই এই অঙ্কটা করে কি আমাদের অনেকগুলো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে এবং খুবই চমৎকার একটা কোশ্চেন হ্যাঁ এটা 